Welcome back sa ating FA page na free reviewers managed by Luna Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. Now, dito naman tayo sa ratio kasi itong mga ratio-ratio na to halos hindi to nawawala sa mismong civil service exam or kahit anong exam man yan na merong mathematics. Ito ay matagal nang sinisend sa akin at hindi ko lang din alam kung nagawan ko na ba to pero marami itong kahalintulad ng mga ganitong mga questions sa ating mismong YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. Pero tinatry kong sinesearch siya, hindi ko siya makita. So anyway, gawan lang natin to Kasi iba rin ito, the difference between two numbers is 30 yung mga ganyan. Pero kung napanood nyo yung mga previous na videos natin ng mga kalintulad nito, I'm sure masasagutan nyo ito. Now, doon muna tayo sa shortcut. Pasahin muna natin. The difference between two, two numbers is 30. The ratio of the numbers is 7 is to 4. What are the two numbers? Unang-una sa mga choices kasi lahat ng yan, ang difference nila ay 30. So ngayon, ang gagawin natin dito sa ating solution number 1 ay hanapin natin sa mga choices kung saan dyan na yung ratio niya ay 7 is to 4. Although may pagka-obvious naman talaga na yan na yung sagot, isa-isahin lang natin. Itong 80 and 50. Si 80 and 50 Para masimplify natin yan Hanapan natin ang greatest common factor Which is 10 So 80 divided by 10 This is 8 50 divided by 10 That is 5 So 8 is to 5 Now dito tayo sa choice C Na 60 and 30 So again yung greatest common factor nito Ay 30 60 divided by 30 and that is 2. 6, 30 divided by 30 and that is 1. So 2 is to 1. Hindi rin yan. Kasi ang hinanap natin ay 7 is to 4. Now ito naman, again, i-cancel out na lang natin yung 0 sa magkabila. So ito na yung ratio niya na 5 is to 2. So ito ang obvious, yung 70 and 40, which is i-cancel mo lang yung mga 0 na yan. So 7 is to 4. So anyway, dito tayo sa algebraic way sa pag-solve nito. Yung ratio natin na 7 at 4, parisa natin or i-multiply natin yan sa isang variable let n para sa number na parihong i-multiply natin dito sa ating ratio na 7 is to 4. Now minus sign yan siya kasi difference between two, two numbers is 30. So, ito na yung equation sa problem na to na kailangan lang natin isolve yung value ni n para makuha natin kung ano ba yung mga dalawang numbers na hinahanap natin. 7n minus 4n. Huwag kayong mag-alala yung mga variables na yan. Kapag pariho, ganun lang to Halimbawa, 7 apples minus 4 apples. So, apples lang din naman yan siya. Kopyahin mo lang. So, 7 minus 4 and this is 3. So, ito ay example lang. Ganun lang siya kadali na 7n minus 4n. This is 3n equals 30. Now, para makuha mo ang value ng ni n, since the 3 ay pang multiply dyan, pang divide na yan. Sa 13, other words, na divide tayo ng 3 to both sides para n na lang matira. Now, n equals 30 divided by 3 and this is 10. So, therefore, yung value ni n dito ay 10. So, ngayon, balikan natin itong 7n at 4n. 7n, yung value ni n ay 10. So, i-multiply mo lang yan siya. This is 70. Isa lang naman ang 70 dyan. So, yung isa naman ay 4n. Yung value ni n dito ay 10. Na i-multiply mo sa 4 and this will give us 40. Kaya ang sagot dito ay itong letter B. 4, 70 and 40. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.